Years ago, when our pastors went to Malaysia, nad, nad tõid kaasuhe värskuse kogudusse. They brought back freshness to the ja, church. Ja selle ajal ma mäletan, seal, sinne, sellega tuli kaasa apostolik õpetus. And with that there came apostolic teaching. Kuidas õpetada, kui, kuidas hoida kokku ja kuidas meeskond peaks koos toimima. How um, team should work together. Ja me hakkasime ehitama selle peale. And we started to build with that. Sest enne seda oli väga palju sellist karismaatilist aru saamist Eestis. Because before that there was so much this charismatic understanding in Estonia. Iga üks tegi seda, mis tema südames oli teha. Everyone did what they had in their own heart. Ja, ja inimesed tulid, ton näite tulid ülistusse. People came in to worship. Ütles, Jumal juhtis mind siia. And said, God guided me here. Ja siis ühel hetkel neil tuli uuesti südamesse, Jumal juhib mind, mind nüüd teise kohta. And then the next moment they had in their heart that God is moving into another place. Ja seal oli pidevalt nad liikusid ühes kohas teise. And constantly they moved from one place to another. Sellest, et neil oli kogu aeg midagi südames. Because they had something in their hearts. Ja 2000 alguses. And in the beginning of 2000s. Pastorite läbi tuli see õpetus. Through our pastors the teaching game. Räägib ehitaja meelsusest. That talks about building mentality. Kuidas ma mõtlen. How I think. Ma ehitan sam samu peale. I build step by step. Mulle meeldib see ingliskeelne sõna bodybuilding. I like that English word, bodybuilding. Noored mehed käivad jõusaalis. Young men, they go to gym. On kaks päeva seal ära käinud. They have been there two days. Ma olin kunagi koos ühe kutiga jõusaalis. I was there once with one guy. Kaks päev oli seal ära käinud just. We went there for two days. Ja siis ta käis juba seal peeglees. And he was in front of the mirror doing like that. Tulemusi vaatamas. Watching his results. Aga et seda tulemus saada. To get the results. Ja see poiss ajas jämeda, pähklid jämedaks. This guy got his muscles very big. Ja, sest ta ehitas. Because he was building. Süsteemaatiliselt. By system. Ta hakkas teatud viisi toituma. He started to eat certain way. Ja kahe aasta pärast. And after two years. See kutt oli teissugune. He looked different. Sest ta oli tema meelsus. Because his mind. Building was that I built. Ja kui meil on aru saamine, kuidas me ehitame, when we understand how to build, me suhtume oma elusse teistmoodi. We have a different view of our lives. Siis me ei jookse nagu need spurdi jooksjad. We do not run like sprint runners. Me mõtte viis on ainult 50 meetrit. Our mindset is only 50 meters. Me mõtteme nagu maratoni jooksjad. But we think like marathon runners. Üle 40 kilometri suht ma läbi joosta. I, I need to run 40 kilometri. Ma pean kaua kestma. I have to last long. Need inimesed jooksevad teist moodi. These people, they run differently. Sa vaatad alguses, nad jooksevad rahulikult. In the beginning, they start slowly. Ässad on ammu mööda pannud. The others are already gone. Kaugel ees. They're far away. Need kutid ikka lasevad. But the ones are very peacefully, ja, slowly vahevel, taking, drinking. Need kutid seal juba kaugel, kaugel ees. They are far away. Hakkavad kätt siin hoidma juba. And they started to do like this. <laughs> ja lõpuks nad on puhta niimoodi. And uh, finally they're tired. Selle pärast nad ei mõelnud nagu maratoni jooksed. Because they didn't think like marathon runners. Ju Jumal tahab, et me mõtleme kui maratoni jooksed. God wants us to think as a me marathon Et me saame kätte selle, mida Jumal tahab, et me saaksime. That we could reach what God wants us to reach. Ja kõik see... Seda liiki mõtte laad. And all this, the way of thinking. See tuli kahe tuhandetel meie kogudus. It came in two thousands into our church. Ja läbimurde mõtte viis. And breakthrough thinking. Ei tähenda, kuidas ma tunnen. It doesn't matter how I feel. Jumal viib mind läbi. God will bring me through. Ja ta tõi nende läbi sellise täiesti mõtte laadi kogudusse. And the way of thinking came into our church. Ma haarasin sellest niimoodi kinni. And I grabbed hold of it. 
Ma olin nagu võib-olla isegi ekstreem. I was extreme <laughs> even, hea. but that was good. Asjad olid tol hetkel kõik kassettide peal. <laughs> Things were on cassettes. Ja ma mäletan, ma käisin peale piibli kooli ühes koos tööl. After Bible school, I was working in one place. Ja ma võtsin endale Pastor Ken tõi kaasa kassette. Pastor Ken brought with him cassettes. Mul oli kilekott neid täis. I had plastic bag filled with them. Ja ma lähe, see oli mul töö juures seal. I had them at my workplace. Mul üks kassett lõppes. One was finished. Teine läks peale. Then I put another one and I... Tundide viisi päeva jooksul, kui mu käed tegid tööd. During the day, hours, I listened to those when, while my hands were working and my spirit was receiving. Ja kui, kui Pastor Ken hakkas koguduses asju rääkima, when Pastor Ken started to speak things in the church, minu vaim ütles, my spirit said, yes. Selle pärast, et ma olin ühe sagedusel. Because I was the same, on the same frequency. Ja kui ma mäletan, kui see töö, töö andja, siis tuli sinna ükskord sinna objektile. And I remember when my boss came to the working place. Ta komistas kogemata oma varvastega selle kilekotti otsa. He tripped over that plastic bag. Kus, mis see on? Asked, what, what is this? Ma ütlesin, need on kasseti. I said, these are kasseti. Siis ma sain tälle seletada, mida And I could explain to him what I'm doing. Meie abielu läks värskeks peale seda. Our marriage went fresh after Sebas, that. Sest me hakkasime selle apostelliku õpetuse järgi praktiseerima oma abielus seda, mis seal õpetati. And because we started to practice what was teached. Sest Biber, Biber ütleb Efeslaste viiendas peatükis. Because the Bible says in Ephesians 5. Mees peab armastama naist nagu Kristus kogudust. A husband should love his wife as a Christ loves the church. Meie oleme see kogudus, on nii. We are the church. Kas me oleme täiuslikud? Are we perfect? Keegi tõustad kätte, mina ka mitte. No, but they didn't raise your hand. See tähendab, Jumal armastab meid. That means that God loves us. Sellisena, et me oleme ebatäiuslikud. Uh, even if we are unperfect. Aga... But ta näeb, et me oleme minemas kuhugi. He sees that we are on our way going somewhere. Ja me näeme seda uh, Abrahami elus. And we see this in the life of Abraham. Jumal ütleb Aab Abrahamile. God said to Abraham. Ära kutsu oma saarait või sa saarai nais selle nimega, vaid kutsu teda saaraks. Don't call your wife Sarai, but call her Sarah. See tähendab princess. That means princess. Jumal pidi muutma Abrahami suhtumise oma naisesse. God had to change Abraham attitude towards his wife. Ja see puudutab usku ka. And it includes faith. Alati kui ta vaatas selle naise poole. Every time he looked at his wife. See on paljude rahvaste ema. He said that uh, she is the mother of many nations. Ja see naine hakkas muud. And, this, uh, and his uh, wife started Selle pärast to change. Sellepärast see mees suhtus teatud viisi. Because uh, husband had certain way how... Ja ta hakkas rääkima teatud viisi. He spoke to her. Ja see armastus hakkas voolama üle Saara. And this love started overflowing uh, to Sarah. Ja see muutis kogu atmosfääri. And it changed the whole atmosphere. Tõi koju usu atmosfääri. And brought home the faith. Atmosphere. Jumal tahab, et me toome oma koju usu atmosfääri. God wants us to bring into our homes a faith atmosphere. Et see on väga oluline. It is very important. Ehitada sellega. To build with that. Mis kohalikus koguduses toimub. What is happening in low church. Jumal on, Jumal on kogudu, kohaliku koguduse pastor. Because. Tänab sellest Jumal. <laughs> ja. God is the God of uh, local church. Ja ta liigub läbi kohaliku koguduse. And he moves through local church. Ja ta tõstab esile. And he will bring forth. Eri, erinevaid koguduse. Different churches. Erineva ülesandega. With different assignments. Amen. Mis meie teema on? Uus. What is our subject? Faith. Halleluja. Aga ma usun, et seda oli vaja jagada. I believe it was necessary to share this. Inimestele vahelevad asjad... Äris isegi. Sometimes people even in business. 
Võivad asjad sassi minna, siis nad on erinevad aru saamad. Things can be mixed up, because understandings are different. Vanunud varem aastaid tööandja. I've been a business owner before, and I had employees. Ja kui ma ütlesin mõnele mehele, palun tee kindlaks, et peale sind jääb kõik korda. And when I said to my workers that please make everything clean after you leave. Ja kui ma läksin sinna objektile. And when I went to the workplace. See ei olnud nii. It wasn't like that. Ja ma mõtlesin, mis värk kolm sõna ei kuule või? And I thought, why you are not obeying? Ma võtan palgast maha või? I decrease your salary or what? Ma võtan palkan koristaja. I will hire a cleaner. Ja võtan sinu palgas selle korist ja palga. And pay to her from your salary. Tegelikult pärast sa naru, aga ta ütles, ma ju tegin korda. But he said, I was, I cleaned. Ja tegelikult ta tegigi. And he did. Selle pärast, aga see oli see standardlise aru saamine, mis tal oli. But it was by the standard that he had. Ja ma pidi, ja kui ma sattusin kunagi selle inimese koju. And when I happened to be once at this person's home. Siis ma sain aru, nüüd ma saan aru, miks ta nii oli. And then I realized, I understand why he thought this is a clean place. Kas ta oli poismes? Because he was single. Ja vahel poismehed. And sometimes single men. Neil ei ole naist, kas need aitaks? They have no wife to help them. See avaldus töö juures. And it was seen at workplace. Ma pidin tälle seletama, mida tähendab minu jaoks, kui asjad on korras. And I had to explain to him what it means to me that things are clean and in order. Ja asi sai korda. And then it was solved. Ma ei pidanudki pa koristajat palkama. He didn't have to hire the cleaner. Ta sai aru, mida ma mõtlesin. He understood what I meant by that. Ja Jumal tahab sama asja teha meie keskel. And God wants to do the same thing among us. Et me oleksime ühel sagedusel. That we could be on the same frequency. Kui ütled ette, kui urmet oleks saanud oma autojuhi load Inglismaal. Can you imagine when Urmat could have received his driver license in England? And he is used to drive on other side of the road. And now someone places him with his driving habits to here in to Baide. Ja kui ta sõidab siiralt. And when sincerely he is driving here. Ta ei saa aru, miks kõik valel pool sõidavad. He doesn't understand why others are going on the wrong side. Selle pärast, et siin on asjad teistmoodi. Here are things different. Ja Jumal tahab. And God wants. Et me saaksime asjadest õieti aru. That we could understand things correctly. Ja liiguksime koos nii öelda õiges voolus. And we could move together in the right flow. Kolossa kiri ütleb. In Colossians. Lissalt, ma ei pööra sinna praegu. Aga ütleb, et kõik nähtavad ja nähtamatud asjad on loodud läbi Eesuse. Things that are seen and things that are unseen, they are created by Christ Jesus. Yeah. Ja need on reaalsed asjad. And these are real things. Arvo, kas sa nägid täna ommikul gravitatsiooni või? Arvo, did you see gravity today? Ah, see ohjab sealt siin. But it keeps you here. Jaa, see on nähtamatu. It is unseen. Aga sellel on jõud taga. But it has power. Ja samamoodi on muude asjad. And the same way it is with other things in life. Nii. Kas Hära Jooseb annab pärast märku mulle, kui ma pean lõpetama hakkama niimoodi viis minutit ennem näiteks näitan mulle? Ma... Praegu ma on ajad aju kaotanud. Nii, keerame Eebre 11.1. Let's turn to Hebrew 11.1. Ja siin ütleb, aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus selles, mida ei nähta. Selle kohta on ju vanad saanud tunnistuse, usu kaudu me tunneme, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et mitte sellest, mida võib näha, ei ole tekinud see, mida nähakse. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good testimony. By faith we understand that the works are were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of the things which are visible. 
Heebra 11 räägib erinevates eluvalkondades toimivast usust. Hebrews 11, it, uh, it talks about faith that operates in different areas in our life. Usk tegutseb meie elus just iga ühe meie elus seal, kus meil seda on vaja. Faith is involved in every area in our life, where, just there where we need it. Kui meil on vaja nii-öelda Jumala abi äris. When we need the help of God in business. Siis ta on seal. He's there. Kui meil on vaja, kui on sõja olukord. When this is a time of war. Ja meil on vaja Jumalaga kaitset ja usku rakendada and, kaitse suhtes. And we need to have faith for protection. Siis ta on seal. He's there. See oli aastaid tagasi teise maailma sõja ajal Inglismaal üks naine. Years ago, during the Second World War in England, there was a woman kes tundis niivõrd lähedalt oma Jumalat. Who knew her God so closely. Eakas naine. Older lady. Ja ta teadis, et ta elab Jumala kaits all. And she knew that she is living under the protection of God. Naitsi armee saatis see lennuki tõe Inglisma kohale. Uh, German army sent um, airplanes uh, upon England. Kõik inimesed evakueeriti seal. Every person was uh, sent to hiding. Ja öeldi selle naisele, and Ka they told naine, her, ei lähe? dear lady, why you are not going? Minu Jumal kaitseb mind. She said, my God is protecting me. Ma ei ütle, et me peame kõik seda tegema. I'm not telling you that we have to act the same way. Tal oli totaalne veendum. But she has total con... See she was maja, totally convinced... See maja, kus mina olen... That this house where I am... Siia bomb ei tule. The bombs do not drop here. Ja nad ei tulnud ka. And it, they didn't come. Sest tal oli selline veendumus. Because she was convinced. Jumal kaitseb mind. Ka, that God protects Sest ma her. tema kaits all. Because I am under his protection. Seal on missionärid, kes on annud tunnistusi. There are missionaries that gave their testimonies. Kes on viinud moslemi maadasse piibleid ja Jumal saa kirjandus. Who took Bibles to Muslim countries and other Christian books. Vahele jää, et sul on pea läinud otsast. When you are cut then you lose your head. Ja nad lähevad ususüle üle piiri selle And they raamiga. cross the border in faith ja with that stuff. Ja piirivalve vaatab kohvritest igalt poolt. And border control, they look through their suitcases. Ja ei näe mitte midagi. And they don't see anything. Lihtsalt ei näe. They just don't see Pimestatud. it. They're blinded. Ja see usk nende jaoks. But the faith for them. See oli vajalik seal ja see päästis valla Jumala väärt. It was necessary there and it released God's power. Et see tegutseb erinevatel eluvaldkondades. So it uh, is activated in different areas in our life. Me võime kasutada usku head toitudes. We can use our faith to make good food. Jumal, ma usun, sa aitad mul hea toitude. God, I believe you help me to cook good food. Seal on, üks mees, seal on üks mees maa peal kõva, väge, vägev Jumala mees, Kenneth Copeland. And there was a man of God, Kenneth Copeland. Ja tema ütles, kasuta usku igal elu alal. And he said, use your faith in every area. Igal võimalikul võimalusel. In every possible moment. Ja ta sõi ühel peal ploomige, plo, ploome. And he was Praegid eating seda. plums one day. Ja seal oli mingi võrk kuskil tema ees seal ja auk oli sees. And there was a net and there was a hole in that net. Pani ploomi suu. He put a plum into his mouth. Sõi selle ära. He ate it. Ütles, Jeesu nimel, ma usun, ma sülitan läbi selle augu selle ploomi kivi. In the name of Jesus, I believe that I spit this uh, uh, bone through that uh, hole in that ja net. Ja ta tegi nii. And he did it like this. Läks läbi. And it went through. Ütles, uue ploomi. New one. Jeesu nimel ma sülitan selle kivi I will spit it läbi selle augu. Through that hole. <laughs> Vatsi läbi. And it went through. Ta kasutas igal hetkel seda võimalust. In every moment he used the opportunity. Kui ma kuulsin sellest. When I heard about that. Ma olin Eesti armees kordusõppustel. I was in Estonian army ja ma pidi for tuli, training for a short while. Ma pidi tulistama ühe automaadiga. I had to shoot. Mis sihik oli niimoodi nagu? The... <laughs> ja, aim. aim was uh, twisted. Ja. ja see oli väga keeruline, oleks sellega pihtalt saada. And it would have been very difficult 
<coughs> to hit the mark with that. Which is a bussi. I took that gun. Which is an isan. And I said, Lord. Ma mäletan, mida sa tegid Kenneth Copelandile. I remember what you did to Kenneth Copeland. Ma usun. I believe. Et nüüd kui ma tulistan. When right now, when I shoot. Ma lasen täpselt. It will be hit the mark. Ja ma ei sihtinud täpselt nagu vaja. And I didn't. Uh, <laughs> ma ei natuke kõverad. I twisted a little bit. Ja ma sain kogu selles armees neljanda koha. And uh, I, I, I was placed uh, to fourth. Sest ma polnud juba tükka aega püssi käes. Because it was a long time when I was shooting a gun. Nii et see usk toimis. So my faith worked. Ma kuulesin kunagi pastor Keith Moore. Once I heard pastor Keith Moore. Ja ta rääkis jutluse, et Jumal hoolib sinust. And he spoke about the sermon. Absoluutselt iga elu ala. That God cares about you. In every area of your life. Ja ta toob, toob näiteks Kenneth Heigeni. And he was take, bringing example. Kuidas ta Kenneth Heigen. rakendas usku, et autot parkida hästi kinni parkitud alas. How he used his faith to find a free parking spot. Kuidas ta sõitis auta, kui ütles, Jeesus, ma täna on siin. When he drove the car and he said that Jesus, I thank you. Mul on parkimisaja, minu jaoks on koht olemas. I have as I have a parking spot for me. Ja kui ta jõudis autoga selle maja ette, kui ta pidi parkima. When he reached where he was supposed to park his car. Teine auto läks eest ära. Another car just moved away. Ta parkis enda oma asemele. And he could park his car there. Ta kasutas pidevalt usku selle jaoks. Constantly he used faith for that. See toimis. And it worked. Siis selle ajal, kui oli lennu jaama remont. In that time when uh, here they repaired the airport. Ma pidin ühed missionerid viima sinna väiksesse lennu jaama. I had to take one, uh, some missioner ja seal... is into, I had to take missionaries to the airport. <laughs> <laughs> ja, ja seal oli väga vähe kohti, kuhu parkida. And there was a very little space where to park. Ja ma ütlesin Jumalale sõidu ajal. And I told to God while I was driving. Sa ei eelista isikuid. You do not prefer people. Ma mäletan, mida sa Kenneth Heigenele tegid. I remember what you did to Kenneth Heigen. Mul on kohe vaja seda. I need it right now. Ma võtan vastu parkimiskoha. I receive parking spot. Jeesuse nimel. In the name of Jesus. Kui ma kohale jõuan. When I arrive. Kus selle suure pagasiga siin. With this big luggage. Mul on parkimisplats otse ukse ees. I have a parking spot right in front of the door. Jeesuse nimel. In the name of Jesus. Amen. Vaiksed lasen. Mõte tuleb. Quietly praying in other tongues. I have thoughts. Impossible doesn't happen to you. Ja nii kui see mõte mulle pähe tuli. And when this thought came into my head. I quietly said. I have the parking spot. Mul on kuva parkimiskoht. I have parking spot. Ma keerasin ma auto sinna sisse. And I turned to the parking area and it was all full. Ja ma võtsin oogu maha. And I slowed down. Uks ees keeras üks auto ära. And then in front of the door one car was living and I pulled my car there. Need Ameerika missionerid ei teadnud, mis toimus. And those American missionaries, they didn't know what was happening. And I was... Thank you, Jesus. Usk tegutseb meie elus. Faith is activated in our lives. Seal, kus me seda vajame. Where we need it. Ja see on vaba and Jumalalt meile. It's free gift from God to us. It's a gift. Ja ma, kuidas sulle meeldiks, kui sa teed kellelegi kingituse? How you would like when you do a gift to someone. Ja sa ei näe, et ta kunagi kasutaks seda. And you never see that they use that what you gave. Mis iganes, see on võibolla midagi väärtusliku. Something valuable. Ja see inimene paab seal kapi otsa. But they have it in their cabinet. Ja sa mõtled, et ma kinkisin talle, mis iganes, mis sa tahan, popper, tele. I gave them a phone. See viimane, viimane mudel. The latest model. Aga siis, kui sa näed, ta elistab. But when you see that they call you. 
Ta võtab selle kõige esimesel hoomingu taskust välja. They will take out the first creation out from their bucket. Siis kui nad alles tulid sellega. When they just started to making phones. Mul oli kunagi Sony Ericsson. I had once Sony Ericsson. Ma tegin tööd ja ma sain palgaks selle. I was working and this was my salary. See oli nupp. And there was a button. Ja selleks taskus katki. And it broke in my pocket. Tuli ära. It just... Siis ma keerasin kruvi siin otsa. And I put the screw there. Alati kui ma rääkis ja võtsin selle välja. Every time when I spoke and then took it out. Ja see eriti kui Pastor Ken elistas. And especially when Pastor Ken was calling. See oli nagu sõjaaegne telefon minu poolt. It was like a wartime phone. Hello? 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 Ja Pastor Ken taab midagi edas öelda. And Pastor Ken wants to say something. Väga keeruline, kui võttis pool infot, üle poole oli kadumale. Because more than half of information was lost. Ta ütles, et aha, kui ta nägi mida pärast koguduses. When he saw me later in church. Sa saad uue telefon. He told me you will receive new phone. Sa saad uue telefon. You will have new phone. Tänu jumalane, ma sain. And thank God I received new phone. Ma tean, ta rääkis mulle sen. I know he told me that. Aga Jumal tahab, et me kasutame seda kingitust, mis meil on antud. See on see sama usk, mis oli Jeesusel maa peal. Meie sees olemas. Me peame õppima, kuidas seda kasutada. Meil on nagu antud panga kaart. It's like you have given bank card. Lõputute ressurssidega. With resources that have no limit. Aga me peame teadma, millisest masinast me raha kätte saame. But we have to know which machine we can take the money out. Which machine this card fits. Ja mis on PIN kood. And what's the PIN kood. Ja me saame ligi sellele resursi. And then we can access into that resource. Jumal on alati ajast ees. God is always ahead of time. Nii et me ei pea kunagi kartma, et me oleme praegu ootamatult mingis olukorras. We never have to be afraid that we are unexpectedly in some situation. Me elame väga huvitaval ajal praegusel ajal. Right now we live in very interesting time. Ja paljud, paljud Jumala profetid ütlevad seda. Many prophets of God, they say. Siia maa peale tulevad väga veidrad ajad. That on the earth there will come very weird times. Ja mis puudutab finantsväevi, sa näed, kuidas rõhutakse selles. And what includes finances. Tahad, tahad, suruvad tagant, et sula raha maa pealt ära kaotada. They push that to get rid of cash. Et võtta kontroll täielikult enda kätte. To control totally. Me elame täna selles päevas. Today we live in that day. Millest aastaid tagasi profetid praegisid. That years ago profets were... Täna meie elame selles. See reaalselt toimub praegu meie ajal. Kuidas nad tahavad kontrollida igat meie ostu. Kus iganes keegi annab isegi sünnipäeva kingituse. Siis oleks jälgitav. Tahavad seda teha. Ja me elame täna selles päevas. Palju sa kütust panid autosse. Kellele sa elistad. Mis on sinu huvid. Seal on firmad, kes tegelikult konkreetselt jälgitusega. Ja pangad ostavad lõik seda teenust sisse. Kui ma käisin nõukogude armees ja see koht, kus kaas ma olin, mille tehti kõigile tausta uuringud ja siis isegi selline nali oli meie kes. Kui sa ei teanud, et sul on välismaal sugulased ja kui nad olid sul seal, siis siin armees said sa sellest teha. Sest nad tegid sellise taustauuringu. Sest see oli, siis ei olnud interneti olemas. Ma sain teada, et mul olid välismaal sugulased. 
border. And I found out that I have relatives uh, behind the border who left Eestist. Estonia during the war. Ja turva pärast ei puutunud ühegi inimesega kokku Eestis. And for the security, Eestis. they didn't contact anyone in Estonia. Nii et uh, see uvitab. <laughs> It's interesting. Aga me elame hoopis keerulise maajal ajal. But we live uh, uh, even more difficult time. Meil on vaja usku. And we need faith. Et sellest läbi minna. To go, to go through that. Et võtta päriselt Jumalalt juhised kätte. To really re receive guidance from God. Ja see, see on ülioluline. Because it's very important. Jumal treenib meid praegu. God is training us right now. Halleluja. Ma kuulasin neid õpetusi ka, mida pastor Jaanus jagas usust. I listened to this teaching that uh, pastor Jaanus was sharing here. Tõsiselt meeldis. I really liked it. Ma tegin märkmeid samal ajal. I was making notes. Ma ei teeks copy paste. <laughs> that uh, I would not make uh, copy paste here. Aga ma ütlen ausalt, mulle meeldib, kuidas ta õpetab. But honestly, I say I really like how he teaches. Ja kui ma mõtlen tema peale. When I think of him. Mulle tuleb meelda üks lugu Kenneth Heiganist. I remember a story about Kenneth Hagen. Kenneth Hagen sai ühel hetkel hästi kuulsaks. Kenneth Hagen in one moment he became very famous. Selle õpetus anni pärast, mis tema sees oli. Because of the teaching gift that was inside of him. Ja see oli vajalik. Because it was necessary. Sest inimesed olid nii sellised nagu wow wow inspiratsioon kogu aeg. People were living only by inspiration. Sa tead, lõpu aeg tuleb, Thessalonika kiri räägib sellest. The end time will come, the Thessalonians, it Ini... speaks about it. Paljud usklikud tõmmatakse kaasa. Many believers will be taken with the flow. Võetakse kaasa selle... They are taking, taken. See vale tunnus tähted asjade pärast. Uh, because of uh, wrong signs. Sest nad ei olnud rajatud sõnasse. Because they were not uh, grounded into the world. Ja Bible ütleb, neil ei olnud tõe armastust nende sees. And the Bible says that they didn't have the love of truth ja inside of them. Tõde. But the word is the truth. Ja pastor Jaanus on õpetaja and. And pastor Janus, he has the teaching gift. Rajada tõde meis. To ground Jeesus räägib näite külvajast. Jesus uh, speaks about the sower. Ja tüütab, vaenlane tuli ja varastas sõna ära. And he said that the enemy came and stole the word. Neid, kes ei saanud sellest aru. From those who didn't understand the word. Sõna oli välja räägitud. Word was spoken out. Kurat tuli võttis lupsti selle ära. The devil came and took it away. Sest inimene ei saanud aru. Because a person didn't understand it. Ja nüüd tuleb õpetaja and now the gift of teachers et aru saada, to understand, selgitada, explain seda, mida see sõna räägib. what the word is saying. Sest kui kurat nüüd tuleb, and when the devil right now comes, see sõna on lukus. the word is locked. Turvalises kohas. In secure place. Inimese vaimus. In a person's spirit. Ja ta ei saa seda kätte saa. And he can't get hold of it. Sest see õpetajand on ülioluline. And that's why the gift of teacher is very important. Ja Kenneth Hagen ei löeldi. Kui ootamatult. And uh, to Kenneth Hagen people said it's so unexpectedly. Siis ta ütles, 30 aastat võttis aega see ootamatus. And he answered that uh, this unexpectedly. Expectantly, it took uh, 30 years. Ta toimetas, toimetas, toimetas was, uh, doing things faithfully. Ja teate, kuidas Jumal tõstis ta esile? And uh, do you know how God uh, brought him forth? Seal oli üks koos olek. There was a meeting. Kus Katrin Kuulman pidi jutlustama. Where Katrin Kuulman was supposed to preach. Mingil põhjusel Katrin Kuulman ei saanud rääkida. But there was an unknown reason why she couldn't speak. Ja Jumal ütles Kenneth Heigenele. And God told Kenneth Heigen. Ma tahan, et sina õhtul räägid. I want you to speak tonight. Ja ta hakkas Jumalaga vaidlema. And he started arguing with God. Keegi ei taha õpetust. No one doesn't want teaching. Mitte keegi ei taha õpetust. No one doesn't want teaching. Ma tõestan sulle, et keegi ei taha seda. I prove to you that no one doesn't want to have ta läks, teaching. Ta läks ette ja hakkas õpetama. He went in front there and started to teach. Selle hetkel, kui ta õpetas, while he was teaching, hakkasid inimesed pups, 
Oops, 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 Pe saalis terveks saama. People started to receive their healings on in the hall. The rest of it is history because God brought it forth. Ja nüüd me kuuleme Markus 11.23. And now we hear Mark 11.23. Ja me paneme võõrdusmärgi sinna Kenneth Heigenda. And uh, this uh, means Kenneth Heigen for us. Uh, teate, mul on nii palju märkmeid. Ma arvasin, et mul ei ole, aga mul on nii palju tegelikult märkmeid. I have a lot of notes and I could be two day, for two days here. Aga ju... Kirjakoht, usukohta. Ma tahan, et... scripture about faith. Esimese Johannes 5, 4. First John 5, 4. Sest kõik, mis Jumalast on sündinud, võidab maailma ära. Ütleme kõik. Kõik. Mis Jumalast on sündinud. Võidab maailma ära. For whatever is born of God overcomes the world and this is the victory that has overcome the world, our faith. Ja ma loon lõpu. Ja see ongi see võit, mis on ära võitnud maailma, me ei usk. Kes on, kes võidab maailma, siin ta küsib. Kui aga see, kes usub, et Jeesus on Jumala poeg. For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God? Jumala sõna. The word of God. Üles teises tõlkes. In another translation. Ütleb, iga Jumala laps. Says that every child of God. See tähendab absoluutselt iga üks. That means that absolutely everyone kes usub Jeesusesse Kristusesse, who believes in Christ Jesus, talle on antud võimekus, they have given ability, võita see kuri maailm, overcome this evil world. See tähendab, et ei tähenda, mis meie vastu tuleb. That means that doesn't matter what comes against us. Meie sisse on pandud võimekus. Into us it is inserted ability võita see olukord. To overcome Sa mõtled praegu mõne elu olukorra peale võibolla millegi me näotsi oleme. When you think of maybe some life situation that you face right now. Siis meil on antud see võimekus võita see. We have ability to overcome. Ma lihtsalt tahan, palju mul aeg on. Ümme minutit, ma proovin kiiresti teha, võtan ühe näite taavet elu. Okei, I do one... I bring one example, the life of David. Ma ei tea, unnikus asju meelda. Tähendab, jätan vahele nüüd meelda ja vahele nüüd. I skip many things. Ma panen nüüd järjest. Siit ühe loo. There will come one story. Ta, kuningas ta avet, enne kui ta ei olnud kuningas veel. King David, before he was king. Ta sattus pahuks siis see valitsusega. He happened to get on bad side with government. Ja kogu julge olek ja kõik ajasid teda meeletult taga. All security organizations were following after him. Kuningas Sauli käsul. On the commandment of King Saul. See mees, tal ei olnud rahu kuskil. This man, he didn't have his nowhere. Sauli nuhke oli kõik jal. There were... Saul's spies were everywhere. Sa loed lugu, siit ta läheb ühest lugusest sisse. When you read the stories, he goes through one door. Ja seal keegi näeb teda. And someone sees him. Kohe tõmmatid raati. And there was information sent. David is here. Ja kõik mehed nägid võrgustis. And every man they saw that message. Ja GPS-i peal ilmust. And GPS was... Sauli mehed panid mikrit peale. And the Saul's men, they had their mics and they took their bikes and Ja läksid taavetid püüda. And went after David. Aga see mees oli Jumala vaimusti juhitud. But this man was led by God. Ja Bibel ütleb, et Jumal ei annud taavetid Sauli kätte. And the Bible says that God didn't give David into the hands of Saul. Kõrvalt vaatajale see asi paistis, tead kuidas või? From outsiders, it looked, to outsiders, it looked. Et Saul isegi arvas. 
And Saul even thought ta on väga kava. He is very clever. Selle pärast, et ta oli juhitud Jumala vaimust. Because he was led by the Spirit of God. Ühel hetkel ta on niivõrd kitsikuses oma elus. But in one moment he is in a very tight spot in his life. Ja nüüd ma loen, mis toimub. Esimese Samuel 21.11. Ja Taavet võttis kätte ja põgenes sel samal päeval Sauli eest ning tuli Kati kuninga Aakise juurde. Aga Aakisele ütlesid tema sulased, eks see ole taavet, maa kuningas. Eks see ole tema, kellest nad tantsides vastastiku laulsid. Saul ei maha oma tuhat, aga taavet oma külme tuhat. Kui ütled ette, ta oli nii pop mees, et temast tehti muusika. See oli hit, FM raadio number üks, top hit nagu. He was so famous, they make songs of him. Taavet ei võinu laulnud, kui kõik teadsid, see oli üle maailma kuuluse. Sa tarus, et sa tõi mängitud ainult Iisraeli raadiotes. It was not played only on Israel radios. Kati maa raadiotes mängiti seda. See oli Spotify number üks lugu. It was number one music in Spotify. Noored ümisesid seda koolis. Young people, they were humming the sin schools. Taavet andis nohka audid. How David destroyed. Kutid tegid rappi sellest. And the guys were... See oli äge lugu. Ja nüüd ta põgeneb ära Sauli eest. Ja ta kuuleb seda sama laulu seal. Temast. Aga see teeb midagi temaga. Saul on. Saul ei maha tuhat, aga taavet oma kümme tuhat. Taavet võttis need sõnad südamesse ja kartis väga Kati kuningat Aakist. Nüüd vaata seda taavetit. Now David took these words to heart and was very much afraid of Aakis, the king of God. Ta tegi ennast nende silmis rumalaks ja käitus. Sa võib-olla pole eriti kuulnud taaveti kohta seda lugu. So he changed his behavior before them, pretendent madness in their hands. Ja siin ütleb, et ta mängis ullu, tegi märke väravate peale, laskis habemetse ilavoolata. Päris väärikas. Scratched on the doors of the gate and let his saliva fell down on his beard. Siis ütles Aakis oma sulastele, vaata, te näete, et mees on hull, mis pärast toote teda minu juurde. Kas mul on puudus hulludest, et tõite selle minu juurde hullu tempe tegema, kas niisuguseid peaks tulema minu kotta? Then Aakis said to his servants, look, you see the man is insane. Why have you brought him to me? Have I need of madmen that you have brought this fellow to play the madman in my presence? Shall this fellow come into my house? Sa näed see, sellise, millise surval see mees on. You see uh, what kind uh, of pressure that man has. Ilmselge, et siin ei ole mingisugust adekvaatset käitumist. There is no adequate behavior here. Ta käitub väga veidralt. He is acting very weird. Selle pärast, et see surve on niivõrd tugev ta vastu. Because the pressure is so strong against him. Aga esimese Saamuele 22.1 Taavet läks sealt ära ning pääse saa tullami koopasse. Kui tema vennad ja koguda isa pärja sellest kuusid, läksid nad sinna alla tema juurde. David therefore departed from there and escaped to the cave of Adullam. So when his brother and all his father's house heard it, they went down there to him. Laulude raamatus on üks koht. In the book of Psalms, there is a place where he speaks about it. Five more minutes. Five more minutes. Let's fast forward it now. Aga see, mis toimub, Taavet läheb eemale. What's happening, David goes away. Hakkab ennast Jumalas üles sehitama. And start building himself up in God. Ja ta saab tugevaks Jumalas, usu läbi. And he becomes stronger in God. Ja see, mis tema elus toimub, hakkab neid teisi mehi mõjutama, kes siia tuleb. Teised, kes on raskustes. Teised, kes on vaevas. Nüüd kuula, laul 27.1, mida see mees ütleb. Kuda nad ullami koopas kasvan vahedal. 
has grown in the cave of Adullam. Mäletate seda ilase navemes. Remember that uh, Mäletate hullu. He is acting insane. Nüüd kuule see sama mees. This is the same man now. Listen. On sellest välja tulnud. He has come out of it. Ta aveti laul. Jehova on mu valguse mu pääste, keda ma peaksin kartma. Sa näed, ta tegeleb irmuga. Jehova on mu elu võimas kaitse, kelle ees ma peaksin värisema. Ja nüüd teda, kui kurjategijad tulevad mu kallale, mu liha sööma, mu rõhujad ja mu vaenlased, ja ta profeteerib üle nende, siis nad komistavad ja kukuvad. Ja nüüd ta läheb veel radikaalsemaks vaata mehe südante, Kui sõjavägi seab leeri minu vastu, see on üks mees, tunnistab siin. Kui sõjavägi seab leeri minu vastu, ei karda mu süda mitte. Kui sõda puhkeb mu vastu, veel karmimaks läheb. Selgi korral ma loodaksin tema peale. Vaata, milliseks see mees on muutunud. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and foes, they stumbled and fell. Though an army may encamp against me, my heart shall not fear. Though war may rise, rise against me in this, I will be confident. Nii. This is how he prophesies over his enemy, to his enemies. Nii. Esimese aja raamat 11.12. First Chronicles 11.12. Ta räägib ühest kangelasest. He spokes about one hero. See on mees, kes oli tulnud vaevatuna, rõhutuna Adullami koopasse. He is a man who came to the cave of Adullam, was burdened. Ja vaata, millise vaimuse mees oli saanud enda. And look what spirit that man received there. Ja tema järe, ta räägib kangelasest, ma luen ära selle. Eleazar toodo poeg aholane, üks neist kolmest kangelasest. Ja kuula, salm kolmes. Tema oli ühes taavetiga paast tammimis. Kui vilistid olid sinna kogunenud sõdima, seal oli põllu jagu täis otri, rahvas põgenes, mass paneb jooksu ja keegi ei mõtle, aga enamus arvab, et jooks ta oleks praegu mõistlik. Enamus. Ja sa näed väga palju globaalselt seda enamus juttu. Ja see oli kõrval mõte, aga nii see on. Enamuseks. Rahvas põgenes vilistid eest, aga nemad asusid, kelle, kes et põllu jagu, pääsid selle ja lõid vilistid maha. Nõnda andis Jehova suure võidu. After him was Eleazar, the son of Todo, the Ahuhat, who was one of the three mighty men. He was with David at Bastamim. Now there was the Philistines were gathered for battle and there was a piece of ground full of barley. So the people fled from the Philistines, but they stationed themselves in the middle of that field, defended it and killed the Philistines. So the Lord brought about a great victory. Hebrews 11, it says, They uh, were mighty in war. Nõtruses nad said tugevaks. In weaknesses Usulemi. they uh, were strong by faith. Need mehed astusid lihtsalt üle. These men just stepped over. Kui ütled ette, suur armee voolab nagu Can you imagine big armies uh, coming like flood? Ne, ne rahvas paneb jooksu. People are running away. Nad on ümbritsetud totaalsest hirmust. They are surrounded uh, with total fear. Ma kujutan ette, kuidas taavet võtab mõõda välja. I can imagine välja. how he takes oh, his his sword sword sword. In the movie <laughs> there are those sounds and Vaatab slow emotion. <laughs> Looks to <laughs> Todo. See mees tõmbab välja. That man takes out his, yeah. out his sword. Yeah, what? And they look at each other. Panevad seljad kokku. They put their backs ja together valmis. and they're ready. Ja läheb lahmimiseks. Kaks and meest. Ma olen kindel, Jumal I'm vaatas seda. I'm sure God looked at it. Gabriel toimetas oma asjadega taevas. Gabriel taemas. doing his own things in heaven. Järs kui Miikel saada and, vilista teda. And uh, Michael whistles. Mis on, Miikel? What is it, Michael? 
Look at that one. <laughs> look down, look down. Vaatavad alla. Mida? They're looking down Paks and what? Paks hullu meest maa peal. There are two so insane men. They oh, are Ja siis fighting. vilistati kõik inglit taevast maa peale and, uh, vaatama. All the angels were watching. Jumal oli nii liigutatud. God was so moved. Võidis üle loomulikult kaks meest, men, kes kantsid enda sees kompromissitud vaimu. Who carried inside of them a spirit of no compromising. Mina jooksu ei pane. I'm not run away. I'm, I do not run away. Mina sõidin Iisraeli eest. I will fight for Israel. Ma usun sellesse. I believe in it. Ja te hakkasid sõidima. And they started to fight. Ja selle sõna kuulelikuse pärast. And because of this obedience. Selle usu teo pärast. Because of the act of faith. Tuli Jumal kohale. God came. Kaks meest. Two men. Meregi Rambost. I'm not talking about Rambo. Üksinda kümme mees kukkusid. <laughs> Alone and ten men are taken down. Seal on kaks meest mõõga. There are two men with their swords. Mitte nagu Star Wars. Not like Star Wars. Väiki võtta mõõkadega. <laughs> Lightning swords. Ja see on päriselt toimud siin ja võidavad ära really suure armee. It really happened armee. and they win over a great army. Ja see teises kohas ütleb, et nende, nad says, olid nii kõvasti kinni ainud. They uh, had uh, hold it uh, on so strongly. Et, nad, et nad ei saanud pärast mõõka käest ära panna. They couldn't put the sword away from their hand. See oli nagu kinni liimikult. It was like stuck in their hand. Ja need Jumal andis nende läbi võidu. And God gave victory through them. Ma usun, et Jumal on praegusel ajal üles seda õstmas. I believe that God is raising up right radikaalseid now radikaalseid inimesi, radical people, kes julgevad Jumalat uskuda. Who are bold enough to believe in God. Kes, kes usuvad sellesse võimekusse, mille Jumal on nende sisse pannud. Who believe in that ability that God has placed in them. Ja julgevad selle välja elada. And they are bold to live it out. See, Jumal teeb trenni meis. God is training us. Jumal võib kasutada seda aega või see, kus me tunneme ennast nii nõrgana. God can use that time when we feel us very weak. See võib saada meie elu kõige tugevamaks alaks. It can become the most stronger part in see our life. Tõde. And this is the truth. Seal on palju neid, kes on olnud väga haiged. There have been many of those who have been very sick. Ja nad on tulnud tervise sisse. And they came into health. Ja nad teenivad pärast neid, kellel on aimusel. And they minister to those uh, later who have uh, many problems with sicknesses. Seal on palju neid, kes on olnud väga vaesed. There are many of those who have been very poor. Ja nad on tulnud suure jõukuse sisse. And they uh, reached uh, great riches. Ja Jumal toob nende läbi teised jõukuse sisse. And God brings through them others into the great riches. Jumal otsib alati mudelit. God always looks a model. Kelle elus vormida. In, in whose life he can form. Oma iseloomu. His nature. Ja ta toob teised inimesed tema kõrvale. And he will bring other people ja next to them. them. And it will flow over to them. Ma räägin. Mõned on selle Malaisia vastu särk värkunud pole alus algasest. Some people have been against this Malaysia stuff. Dr. Jonathan oli nii vaene mees. Dr. Jonathan, he was so poor man. Et vaesed mehed ütlesid, et on vaene. That the poor man said he is poor. Neil ei olnud süüa. They didn't have anything to eat. Ütles, et nälga peletada ta sidus külma rätik ümber kõhu. To avoid hunger feeling, he uh, tied ja ta jah... a towel around his belly. Ja kui ta, va... ta läks restoranist mööda, nägi, kuidas inimesed sõid. When he passed by restaurants and saw people eating. Ta surus selle tunde kogu aeg alla. He push down this feeling. Oli pikat söömata. He was uh, hungry for a long time. Oli täielikult vaene. He was totally poor. Ja kui ta luges uh, laul 23. When he read the Psalms 23. Ütles, Jehova on mu karjane, mulle ei ole puudust. Jehova is my shepherd, I have no lack. Ütles, Jumal, aga siin on, siin on said, error. He said, God, this is an error in that situation. Ma olen, ma olen nii vaen, aga siin ütleb midagi muud. I'm so poor, muud. but it says something else here. Ta kas otsima Jumalat. He started to seek God. Paastuma ja paluma. Fasting and praying. Ja Jumal avas tal uukse, et aru saada finantsväärist. And God opened the door for him to understand about financial world. Jumal tegi words. sellest mehest miljonäri. God made a millionaire out of him. Ja tema kogudusse tulid inimesed, kes olid vaesed Malaisias. Into his church people came uh, people who were poor. Vaesed, vaesed, vaesed. Poor, poor, poor. Ja nendest on saanud miljonäri. 
And they are millionaires now. Som på med, this is anointing that is there. Thank you.